egyre több az idős ember, ezért fontos, hogy megismerjük az öregedés biológiai hátterét. Ehhez a kutyát használjuk modellfajként, nem csak azért, mert nagyon szeretjük a kutyákat, és sokan tartanak kutyát, hanem azért is, mert nagyon sok köztük és az emberek között a hasonlóság. Ugyanakkor gyorsabban öregednek. Átlagosan hatszor gyorsabban, de a nagy termetőek akár tízszer is. Kutatócsoportunk célja az öregedés vizsgálata kutyákon, viselkedési, idegtudományi, valamint genetikai szinten. Viselkedési szinten a memóriát, a probléma megoldást és a tanulási képességeket vizsgáljuk, mert az öregedés során ezek a funkciók romlanak el leghamarabb. A viselkedés tesztjeink során több mint 120 kutya életét követjük nyomon. A gazdák kérdőívet is kitöltenek a kutyáikról. A tesztek előtt állatorvos vizsgálta meg, hogy a kutyák egészségesek-e. Az érzékszervi problémák és a betegségekből eredő fájdalom hasonló tüneteket okozhat, mint az agy öregedése. Kérdőíves vizsgálatainkból kiderült, hogy a folyamatos tevékenykedés, feladat és az aktív életvitel óvja, védi az agyat. Az elhízás és a traumatikus életesemények viszont gyorsítják az öregedést. A fajta tiszta kutyáknál is hamarabb számíthatunk egészségügyi problémák felbukkanására, mint a keverékeknél. Képalkotó eljárásokkal vizsgáljuk, hogyan változik az agy az öregedés során. A kutyákat megtanítjuk arra, hogy 6-8 percen át mozdulatlanul feküdjenek. Erre egy körülbelül fél éves tréning készíti fel őket, ahol nagyon sok jutalmat kapnak, és nagyon szeretnek emiatt ebben a feladatban részt venni és dolgozni. Az ő segítségükkel több, eddig ismeretlen agyi hálózatot azonosítottunk, amik hasonlítanak az emberekére. Szeretnénk megtudni, hogy ezek a hálózatok hogyan változnak az öregedés során. Emellett minden eddigi részletesebb kutya agy atlaszt készítettünk, amik segítik az efemeri vizsgálatokat és az állatorvosok munkáját. EEG vizsgálatainkban egy nagyon érdekes hullámformával, az alvási orsóval foglalkozunk. Az alvási orsó olyan hullámforma, ami kapcsolatban áll a tanulási képességekkel. Öregedés során egyre lassabban tanulnak a kutyák, és ezzel együtt az alvási orsó amplitúdója is csökken. Milyen gének kódolják a hosszú életet? Ennek megválaszolásához matuzsálemi kort megért kutyákat vontunk be a vizsgálatba, a 22 éves kedves és a 27 éves buksit. Olyan genetikai elemeket találtunk, amik csak rájuk jellemzőek. Lehet, hogy ezeknek köszönheti különlegesen hosszú, egészséges életüket. Az idegtudományi vizsgálatainkhoz egy agybankot hoztunk létre, ami a gazdák felajánlása alapján működik. Az agyak olyan gazdák felajánlásai nyomán kerülnek hozzánk, akik egészségügyi okokból elaltatják kutyájukat. Az agyszövetekben olyan gének aktivitását vizsgáljuk, amelyek a sejtek lebontási folyamataiban vesznek részt, és amelyek ugrálnak a génállományon belül. Kiderítettük, hogy a fiatal és az idős kutyák gényeinek aktivitása különbözik. Kutatásunkat folytatjuk annak érdekében, hogy sok kutyának és gazdának legyen hosszabb, békésebb és egészségesebb öregkora.